一起来画画。我们来画第二张了啊，第二张这张很其实比第一张还更快，第比第一张还更快，你们看到了吧？准备好了材料了吧？我们要动手了哈！啊，我们拿出我们的这个狼嚎的小号，狼嚎的小号。它是一套，你可以，你可以给自己家里的小朋友呢准备一份作为年末或新年的礼物，哎，这是挺不错的选择啊。好，接下来我们呢拿一个，呃，拿个碟子，我们来调和墨色。你们觉得先画哪儿？肯定是先画左下角的岩石嘛，这个就画不了几笔，然后就可以着色了，是吧？好，一会儿我给大家。哎，课后我一会儿画完了，我再给大家看我自己做的。<笑>好，来，我们呢给它刮一刮，是吧？刮一刮，来刮一刮，用比较相对浓重的墨色，相对浓重的墨色哈。我们找到这个，依然找到这个画面的横竖十字线，横竖十字线，是吧？我们在这儿找到一个，找到这个点，大概定一个点就可以了。这个就是宋文治先生的《江南春晓》<笑>，马上呢就就要到春节了，我们先提前来感受一下春天的氛围，好吧？准备好了没有？准备好了，乔一啊，我们要动手了啊，<笑>要开始动手了啊，动手画了。然后我们在横着的这个中心线是吧？横着中心线，这个找到是吧？在边角嘛，以下大约两到三个手指是吧？两到三个手指的位置，我们来开始勾勒这个浅滩前方它的斜坡，它大约画到哪儿？左上右下，画到竖着的中心线靠右，竖着的中心线靠右，三个手指啊，三个手指，大概的位置到这儿就行。好，确定好了这个位置了，确定好这个位置的关系了，对吧？好，那么接下来我们从前哈，从前往后去画，从前往后，比如说第一层，左上右下，这个轮廓你可以相对相对随意一点点，相对随意一点点，但是用线呢，你还是要肯定一些。刚停了一会儿，没有看到老师上颜色，对吧？啊，这会儿这张画上的颜色也挺多的，再给大家说一遍。好，你看这张画是吧？画起来是比较容易上手的，斜坡大概带出来了吧？好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴哈！如果没有点关注的，可以点一下关注啊，好不好？那也可以点亮黄色的粉丝灯牌，进入到我们的粉丝群，在我们的群内可以获取高清的案例图和工具清单。每一次直播的提前一天，我们都会给大家公布相应的材料清单哈。好，然后呢，我们呢再来加点点水，加点点水，说稍微的调和一下，在它的右侧，右侧部分，大约画到这个位置来。好，来，比如说。是吧？交叠几层，交叠几层，这种棱角分明的岩石，画起来那也没有难度吧？<笑>没有难度吧？和黄俊碧的风格完全不同啊！他的画啊，更加的秀润，是不是？更加的秀润。嗯、呃，大家能知道他的老师是谁吗？啊，他师从师从这个。早期呢，陆延绍的指导，后来呢，拜吴胡帆。前段时间我们不是画过一张吴胡帆的那个柳树的，呃，一个景象吗？是吧？呃，柳树的一个景象。那么他呢，就拜这个吴胡帆为师，同时啊，同时呢，他自自己呢，又后来是从这个这个叫叫傅抱石，是吧？所以他的师承啊也是比较也比较丰富，而且他也是曾经江苏江苏省画院的国画院的副院长。好，然后再从这一侧叠加出来一层，叠加一层。
啊，一层叠加一层，对吧？你只要把这种叠加关系表现出来就可以了，叠加关系表现出来就行。然后我们呢，再从它左侧，再从它左侧。再从它的左侧，是吧？稍微的勾勒和塑造、穿插一下，在前后交叠的地方，是吧？你可以是插出来的，也可以是通过这种线条的方式，由前往后给它过渡出来。只不过它的这个画儿，什么线条感呢？它可能不会特别的明显，不会特别的明显。啊，你看笔，你看这个笔，<笑>不要心疼笔啊，不用心疼它。好，然后我们再从下往上稍微的穿一穿，是稍微的穿插一下，上下的这样去穿插一下，然后我们呢再来加点丢水，是吧？加一丢丢水，调和一下墨色。从下往上，就把这种岩石的这种苍茫的感觉、厚重的感觉带出来就行，不要画散乱了啊！记住，不要画散乱了。被交叠的地方，你可以用淡墨，是不是？把之前画过的笔触给它统筹起来，统筹起来。它甚至于这种纵向的去擦，它都会有一些笔触，对吧？纵向的去擦，都会有一些笔触。好，然后侧着用的比较浓重的墨色啊，你看这个墨色非常的浓，然后用淡墨是吧？把底部哎左下角稍微的给它擦一下。我们画的这些画都会放到咱们的318的回放里边， 3 1 8的这个回放里边，我们这个回放永久的观看，至少120节。至少一百二十节完整案例的直播，呃，同时呢还会给大家赠送就是相应的基础的技法教程，我们只有在年前才赠送啊，所以你自己抓紧喽，后面咱就不送了。现在你既可以跟着我们通过案例实操的这个代练，对吧？实操的代练，后面呢也可以、啊、通过我们系统的这个技法的讲解，去去这个去系统的去学习和。是吧？去巩固。好，在这个侧下角是吧？上下来点笔触，给它塑造厚重一点点。好，再来点淡墨。我们说过，咱们这课程是吧？是需是可以让每一个想要画画的人都可以呀、啊，能够承担负担得起的，对吧？好，而且永久的观看权限，没有时间的限制，你自己想什么时候方便，你就什么时候画都可以了。好，来点淡墨是吧？稍微的去皴擦一下，稍微的皴擦一下，再来点淡淡的墨色，再来点淡淡的墨色，是吧？把底部就大的体块皴过的地方是吧？用淡墨统筹起来，不让它看起来那么多琐碎。是吧？那么多琐碎就不太好，就就容易显得不够整体，是吧？好，现在就基本上统筹起来了嘛。画这块没有什么难度，是不是？没有特别明显的这个难难度的点。好嘞，然后接下来我们呢要开始画上面的这个树了。这个岩石大概画到这儿，因为上面没有干，我们就先不点太点，不然一会儿又晕成一团了，是吧？因为这今天用的这个纸呢有点不太一样。好，然后我们呢再来啊，因为我之前买的那个用完了。然后我呢，我们现在要画那个右侧的那棵，呃，右侧那棵就是最突出的那两那两棵树了哈。画这两棵树的时候，画树干，我们用的墨色也是比较浓重的
，这个树它是纯墨色体现的，有很多小伙伴可能也不是很很喜欢，是吧？其他树都是绿的，这个树为什么是黑色的？这个呢，你一会儿着着色的时候，你可以自己呢加一加。它最高的点大概可以画到横着的中心，横着中心线这个上方，是吧？好，这个树的根部大概从哪儿长？就在竖着中心线差不多对下来，是吧？靠左一丢丢，靠左一丢丢，或者直接在这个竖着中心线上画都行。好，来我们推进啊，我们推进点啊，从左是吧？从左往右，对吧？游戏，然后左边变得相对的粗一点点。这棵树。它呢，要有两处比较主要的一个出枝，对吧？当然，旁边还有一棵哈，不是说只有一棵。注意到整个的一个粗细的一个变化，对，注意到整体的一个粗细的变化，不要太过于奇怪了，是吧？顶部树梢呢，它比较细，树根部它就比较粗。啊，从底部再来，啊，我们再往上方去叠加。这棵树像什么？像像像柳树，是不是？<笑>有一点点像柳树的感觉。啊，在国外或者海外的小伙伴，你也可以看，也你只要有这个相应的软件，对吧？你都可以看，只要有网络环境，不影响的。嗯，因为在我们的直播间呢，有小部分的，呃，这个海外的小伙伴，对不对？前两天有一个，有位小伙伴呢告诉我，他考上了英国皇家艺术学院，哎呀，真开心，多好！你说，但是呢，他也希望多多的了解，多多的了解咱们的这个中国传统的这种绘画的方式，是吧？当然，他学的专业呢，可能跟咱们这个，是吧，区别比较大。好，然后呢，左边是吧？左边我们呢再来稍微的多加点枝，是吧？多加点枝，多加点枝。然后旁边再加这种树枝的时候，我们尽量流畅一点，是吧？流畅一点。又长又短，好，然后从下往上。稍微的，在这种出枝的边角或转角的位置呢，给它再勾勒勾勒。对，画第二幅了。<笑>刚我们已经画完一幅了，大家不要着急哈。这张画我们肯定是吧，一个小时之内搞定，你信不信？<笑>你别看我现在画的慢慢悠悠的，我肯定也能，我们也能画完。这这张画，你看我已经完成一半了，<笑>现在我都已经完成一半了。啊，不用急哈，大家慢慢一点，然后你也不至于那么累，而且我们这张画确实。呃，没有特别繁复的这个细节，没有特别繁复的细节，啊，就这棵树这儿可能要复杂一点。对，这幅画简单一点。对，在国内你下载好抖音，你出去之后，你同样正常的，只要有网络就可以看，是吧？只要有网络就可以看，不管你在海内外。是吧？都是这样，一有有小部分的小伙伴，人家在海外，他同样都可以看得到的。好，然后我们再从上，从转角的位置，是吧？再来出一些枝。以前跟着我们上课的很多小伙伴就这样，他的作息时间跟我们不太一样嘛。比如说这个点我们是中午。他应该差差不多是晚上，对吧？所以呢，他很多时候他就需要用通过回放来学习
因为它跟直播的话，它就时差不一样嘛，对不对？啊，所以如果在海外的小伙伴呢，有了回放会更加的方便。好，然后在右侧我们再来添加一点。桃李满天下<笑>，咱们这个就是网络时代，对不对？大家都可以通过网络，是吧？共聚一堂，同时，是吧？和我们志趣相投的小伙伴呢，一起相互的学习和进步和交流。有问题呢，随时是吧？可以呢，通过网络很快的得到得到的一个连接，或者说解决。好，这是我们画的，画的这个这这一处最前方那棵树，是吧？这棵、个、树呢，它是用的墨色的方式体现的啊，我呢就用它的原作的方式来体现了。来，我们用弹幕把这个树冠的一个姿态给它画出来，对吧？树冠的姿态，我用的墨色呢不是特别的重，哎，柔柔柔柔柔。边缘，大家记住啊，小伙伴们，如果你没有太大的把握的，你不要把它弄得特别散乱啊，不要弄得特别散乱。这是今天的案例，只不过我们已经画过一张了，是不是你来晚了？是周六了，再睡到大中午才起来。好，揉一揉。然后我们再往下方，把这压住。好，把树的一个姿态，它这个树，它上方用了一些上下的这种笔触，哎。那我们这个笔呢，也就当不要了。<笑>好，这真正的棉花糖哈，这个有点像桑树吧，应该是它，只不过这样概括的画的，大家见过桑树没有？就是用来，呃，那个桑叶呢，可以用来喂喂那个喂蚕，应该是蚕还是蚕呢？<笑>那个那个动物的，你们见过没有？我是见过的。桑树是吧？见过啊。好，它的整个的一个树冠里边的留白，它是很少的，很少的，可以平整一些。墨色没有特别重啊，其实是比较淡的。路边很多是吧？随处可见，<笑>随处可见。那那那应该，那那应该也很少。山水画太回笔了，错啦。山水画还是最神笔的。你画其他，你写画山水，你画花鸟，是吧？你这个画工笔画完不要的笔，你都可以拿拿来画山水，<笑>懂了吧？啊，有的时候该让自己大胆的、放开的去画的时候，你就要放开，好吧？好，我们已经完成一半了，小伙伴们，我们已经完成一半了。然后再来旁边，我们呢再来加一棵，我们来来加一棵树。对，桑叶是比较大的。作者画过很多，就比如说，嗯，就是他家乡好像是常熟一带，有没有常熟？常熟好像是江苏的，对吧？有没有常熟的学员？他画过，他画过一个很经典的作品，就是《常熟田》。啊，以后我们有机会呢，可以大家感受感受，啊，可以感受一下。养过蚕宝宝是吧？废笔都可以画山水，对。好，然后旁边是吧？我们可以给它出一点小枝，出点小枝。这位这位画家他在晚年，你别看他现在画的这个画是吧，很秀美。当然，他秀美对这种
呃直观的美感的体会呢，他的画作呢是贯穿到始终的。他晚年画了非常多的泼墨，啊、呃，非常多的泼墨。以后我们可以带大家一起来泼一泼。<笑>嗯，泼水节是什么时候？我们都等到那天来泼吧，<笑>好不好？啊，泼墨，嗯，这泼墨其实技法很简单，但是你自己要把它画是吧？画的很到位，还是要练一练，是吧？都要练一练。好，然后我们再来把右侧的边角，是吧？稍微的加一加，加这个树枝是吧？比较比较便捷。很快就可以夹出来，很快就夹出来。然后我们再来点浓重的胎点，浓重的胎点，把咱们前方的岩石是吧？岩石上方，是吧？给它夹出一点这种太厚重，而且呢，比较跳跃的墨点。对，在抖音就可以看课，抖音的看课。好，高矮错落，然后有大有小。回放里边，如果你觉得是吧，<笑>我画慢了，那你可以把速度是快进，你可以快进，是不是往前哪里你想看哪里你就看哪里。要是你觉得太快，是吧？那你就暂停，暂停，你就可以更灵活自由的自己去把控。我们不是经常说的吗？哪里不会一点哪里，<笑>是吧？可以，你愿意下载？你愿意下载雪浪 A P P 也可以。你如果就想便捷一点，不想那么麻烦去再去下载一个 App， 你就可以直接在抖音上，啊，抖音首页你搜索“抖音课堂”，是吧？点进去之后就可以看课了。然后以后就在自己的主页就可以看得到。一会儿课后我给大家示范，给大家示范。好，这是我们最最前方的这处的岩石。最前方的这处岩石，大家伙儿画出来没有？好，当然这个我们还要把右下角是吧？右下角也要给它加上。好。好，后方后方我们就开始画这个浅滩了啊！浅滩后面就画起来非常快了啊！呵呵我们十五分钟左右，好吧，十五分钟左右，我们把这个远景的给它勾勒完。这块画完了没有？画完了，来敲个数字一，敲个数字一。我们拿一个拿一个干净的碟子，是吧？我们把墨色调和的更淡，然后我们稍微的加点点水啊，调的更淡。刮一刮毛笔的笔肚，来，我们刮一刮毛笔的笔肚。记住哦，我们画的前方的这个浅滩，或者说画的这个呃，就是太湖一带的这个景致，是吧？我们都在横着的中心线以下，基本上都在横着的中心线以下。你比如说，你自己可以找一下，比如说竖着横着中心点大概在哪儿？比如在它以下，然后我们用的墨色，它就要
淡很多，对，淡很多。然后画到这儿呢，它要往下，就往下呢去走。就太湖一带的那个农田，可能我不知道有没有劲儿在这个地方的小伙伴哈，或者有没有这样的生活的经验。他的那个田呢，感觉画的方方愣愣的哈，方方愣愣的，对不对？好。他只需要勾勒一些轮廓，他只需要勾勒一些轮廓就可以了。好，然后在他的边角，记住这些线条都没有特别的粗，是吧？墨色也没有特别的浓重，有是吧？它水，它的这个水田呢，比较。嗯，就比较呵呵，反正我看起来，就他画了好多作品，他都是方方愣愣的，每块田，也是一个特色。嗯，他画过很多的，就比如说以前，是吧？他所居住或者说生活，呃，经历过的一些环境，是吧？挖掘机。呵呵呃，还有一些轮船打的轮渡，嗯，他的笔下都有。还没见过水田，<笑>居然有人没见过水田，我的天！来，我们再从这一侧走。对吧？这个你在画这个水田的时候，你跟我们画的这个造型呢不太一样，也不打紧，是吧？也不打紧，你只要大概画出来疏密的节奏，呃，大体一致就可以了。不种水稻是吧？啊、哦，<笑>啊，抱歉抱歉，我忘了啊，这是南方人的不自觉，嗯、哎，忘了北方小伙伴们呢这是种小麦是吧？嗯。我想当然的理解，以为大家应该都见过哈、啊。是的，这个必须得承认，北方的这个大家种的不一样。好，我们大概呢给它组织到这儿。嘲笑了一下，再怎么可能是嘲笑呢？我怎么可能会嘲笑嘲笑你呢？<笑>我们只是突然说到一些不同的这个特色，不同的特色。北方你要看北方哪儿是吧？那你比如说内蒙，它肯定都不种水稻，是吧？那肯定就看不到稻田了。南北方的地理环境呢，它不太一样，是吧？在内蒙，它可能很多的是草原。好，我们呢大概的，是不是就很快的几笔几根线？你就需要几根线把这个，呃，这个水水稻田是吧？大概勾勒出来，勾勒出来就可以了。这个难度应该是不大的。啊，难度应该是不大的啊。就生活在城市不用见到，那也得出去走一走，是吧？这就是生活经验不够啊。<笑>好，要游走在我们的自然山川当中，要更亲近一点我们的自然环境呢，还是要出去多走走哦。你以后画画是吧？大家伙儿技法成熟了。可以出门去画画自己身边、家乡或者旅行旅途当中的呃美丽的风景。以后我们在课中也会带大家画的写生，但目前还不会哈。<咳>好。画出来了没有？<笑>我们的稻田啊，我们的稻田画完了吗？这个，这就是，呃
。好，我们再来点弹幕，还要把这个水稻田上面的胎点给它点出来。那前景你看，我们就差不多画完了，后方就是要画点树，在咱们的这种比较明显的这个轮廓线上，对吧？我们可以来一点胎点。好，它的这个胎点并不需要你完全的就在这根线上，就在线下，啊，或者说高矮的错落一点啊，都是可以的。墨色有大有小，这个时候画面它是需要什么？点线面去构成嘛，点线面去构成。好，记住不要点散乱。对，它兼顾一定的疏密的节奏感，对，它这个点呢就没有之前的那么的浓重了。好，在这一侧，好，然后我们再来。画也画出来了，灌溉的季节非常的壮观。<笑>好，咱们在呃这个树的下方是吧？也可以稍微的点一点啊，左边儿稍微的点上一些胎点，高矮错落，是吧？有高有矮，给它点出来。这个边角，好，胎点都是有大有小的哈，高一点，矮一点，高高胖胖瘦瘦的都有。大家伙儿累了吗？<笑>要干饭了，对不对？好，其实挺快的，挺快的。周末了，咱们呢可以稍微的缓一缓，稍微的缓一缓。好，在旁边，在咱们这个这一处啊，他要画大约三四棵树吧，三四棵。来，勾勒的线条不要太粗哈，本来这个树它也不是特别的高，所以你不要画的特别的粗了。好，这些树虫是吧？树枝它可以有一些疏密的交叠关系。杜江堰的水，好，这是是吧？这是咱们成都的、四川的小伙伴啊，来这一侧是吧？高矮的再来一点啊，右侧勾的树，它得要相对粗一点，但这个树可能有的小伙伴说，老师这个到底怎么画才看起来像那么回事对吧？虽然我说是简单，但对于初学是吧，我们都有它繁琐的位置。其实这种树，如果你大体是吧，你听了我们的基础技法，那么你在跟这个课的时候画的时候，我想应该说比较简单的。即便你现在还没有听，你模仿着，你也是能画出个大概的一个造型，只不过可能还不够协调，是吧？还不够协调，但更灵活的、更多姿态的造型呢，也有一个锤炼的一个过程。画的树很有特色，对吧？<笑>好
只能用特色来形容了，因为它足够的简阔，它足够的简阔，因为空间画的比较大，所以呢，很多的细节它会省略掉。在这个岩石的边边角角，是吧？边边角角，我们用一些胎点，用一些胎点。啊，左边是吧？也是需要给它点上一些相对重的胎点，就可以画浅滩了。之所以让大家画两张，是吧？我们还是有，还是能够画得完，能够画得完。啊，如果你确实饿了，也可以边吃呵呵边看或者边画，好不好？啊，我们的课堂是吧？我们不会说你的。在横着中心线这块是吧？我们还要给它勾勒勾勒一个大概颜料管左右的高长度吧、宽度，是吧？的一个浅滩。好，这是这一侧，然后中间间隔一指左右。是吧？我们再间隔一个手指左右，在这个树梢的位置比左边它宽一点，是吧？我们又要来给它加一个浅滩的这个造型，对吧？这个浅滩我们要把大的轮廓勾完了，我们再来刻画内部的，要在竖着的中心线靠左，大约还要三个手指左右，都很平啊，都很平的一个浅滩。好，可以适当的去交叠几层。好，交叠几层。好，那么内部，比如说画的，有的可能是农田，有的呢可能是耕地，是吧？有的可能是耕地，也有可能，它就是一种江南的风景。<笑>江南是吧？它不仅仅是一个指代一个地域，它成了一种以前古代或者说大家所熟知的一种啊文化的一种印象，是吧？一想到江南，它好像就应该具备更美丽、更好、更具有一种惬意的一种状态，对吧？嗯，好，在中国古代呢，也因为这种呃人文环境啊，或者说呃或者是经济条件，它所形成了。比如说江南，还有啊，潇湘，这这几个比较比较呃容易文人创作，或者说呃往往以这儿为背景的一些内容，所以啊，给他们带来了很多的文化的资源。同样的，这下方呢又要加一些树，我感觉这些树就是桑树，这么低矮，这出枝，是吧？这么奇怪。好，长短的叠加一点然后我们再把右边，是吧？再往右边走。啊，有浓有淡，大体把这个树的姿态是吧，有一定的高矮形象就可以了，因为后面全是点出来的，点出来的。好的，边边角角画的树的墨色都比较重，对吧？这个大家应该都能够看得到。勾勒的岩石的，或者说呃地面，对吧？我们都非常的淡，树呢它是非常浓重的。呃，打鼠，天赋之国呵呵。
当然，有一句话这么说的，<笑>叫“巴山出水呀，凄凉地”，二零二三要争气，各位小伙伴们要加油。好，然后我们在顶部稍微的勾勒一点你不用画特别多，一会儿用颜色去点，去颜色去点。还没收到，这个又不需要发货。你购买之后，你的系统呢自自动就会有。购买之后，在自己的这个抖音我的订单里边去查询，好吧？然后或者一会儿我跟你说示范一遍。好。这是我们画的画的这个浅滩上方，来，我们来点淡墨哈，淡淡的墨色。今年今天是我们二零二二的最后一天了，所以二零二三要争气啊！来，我们边角，在边角这一侧又要给它来一排排的胎点。啊，如果没有这个胎点呢，它稍微画面显得不够丰富，是吧？不那么丰富。好。把这个边边角角的这个胎点是吧，都给它点出来。它这个胎点呢是比较竖条的。OK， 好，我们来一点点什么投影。投影一下，它就看起来非常的清丽了，非常清丽了。好，从上往下，非常淡的啊，一定要用很淡的墨色，是吧？从上往下，这个浅滩的上方，我们要加点投影。你看这个水都非常的清澈的感觉，<笑>对不对？从上往下，面积不要太宽，记住了，小伙伴们，面积不用太宽。然后我们根据这个形态，根据这个外在的形态去找，就是你不要超过这个形态就出来了，是吧？你在这个形态以内的下方去找，把咱们的这个。投影呢，微微的带一带。好，后方后方的胎点我一会儿就不点，先就不点，我把这个轮廓先勾勒出来。好，勾勒远山的时候是吧？远处的这个浅滩的时候啊，它也是<咳>在横着的中心线吧，是吧？在咱们的这个横着的中心线以上，是吧？大概三到四个手指，四个手指左右，我们来画一块比较宽一点的浅滩，是吧？宽一点的浅滩，然后再从后方再来，对不对？好，给它加出来了，然后再往后方走，是他们要高矮参差错落开，要给它错落开。啊，越过了咱们竖着的中心线，对不对？好，这是上方这一这一排，然后在上方再来一层，墨色的很淡啊、哦，很淡很淡，它的面积也不要画的太宽。
，面积不要画的太宽。然后我们呢，再从它的后方，再从它的后方。是吧？把这个浅滩，是吧？给它带出来，又是一层。后方也要给它再错落一点儿好，我们来点弹幕啊，来点弹幕，是吧？也是从上往下，好看好了啊，效果就快出现了，对吧？辛苦了半天，来从上往下啊，从上往下，头重脚轻，我们的画出大概一个手指多一点的宽度吧，把它的这个投影，好给它带出来。可以尽量平整一些，尤其是上方挨着岩石的，挨在咱们浅滩的位置上。好，它足够轻盈，怎么去体现这种轻盈或者说清新的视觉效果？哈，其实就是墨色的比较淡。尤其是我们这个投影，现在画这个投影，你你但凡把这个投影一加重，是吧？这个画它看起来就不够，呃，秀美了，或者说格调就不够清新了。面积不要画太宽了，啊，面积不要太宽。当然，不同的这个斜坡的位置呢，可以稍微的把这个，这个这个。投影有个高矮的错落最好，投影一定要水墨饱满一点，好吧？不要太枯涩，不要太枯涩了。又点了一百赞，辛苦了啊！好，现在休息休息休息，然后能跟着画的就跟着把它画完。然后我们下次呢可以多点点<笑>，周末了，呃，不要太累。好，中间不有很多小船吗？对吧？它这儿不是有一个小船是吧？我们可以用我们的这个勾线的小的小青花哎，小青花来，我们稍微勾一点小帆船把它推进一点小的帆船是不是？不用画特别大哟，要太大了，咱们的画就撑不住。啊，这是帆船、帆布，它上面的帆布，这下面的船，是吧？两根线，对，两根线大致就能够体现出来。然后来点点浅绳，差不多那些绳子嘛，能够拽住这个帆布的。好，下面呢，这个船上方它不仅有，还有什么？还有一些船桨或者船脊之类的。好，当然了，一个小船画出来，它能没投影吗？对，投影。哎呀，老师笔记好链接。好，我用的就是现在用的，刚刚用的是小的青花，然后一个是小柱狼毫，你可以在应该是四号还五号链接，你看一眼。好，然后这是我们画的一个小船是吧？然后在这个小树后方还有，这小树得把叶片夹完了才能更好的去勾勒，最最远处，在这一块是吧？大概在这个位置，我们稍微退远哈，不然看不到了。好，在这一处
这一处，小船是吧？把它这个给它勾勒，勾勒完整出来。这是后方的这个船同样，我们呢也要给它带点儿船身的投影关系出来。OK， 好，包括它的顶部，我们来带点飞鸟。现在可能还看不到效果，对吧？一会儿就好了。当然，这个飞鸟不要画的特别的大。这个飞鸟，我想大家都都会呵呵都会画吧？啊，没有哪个小伙伴说不会，那就两笔。然后在这一侧也可以来一点好，我们退远，退远，退远好，上方它不是也有点小树是吧？我们呢稍微的勾勒一下就行。这个小树是吧？大家也是兼顾一点它的出枝。如果你觉得是累了，对吧？你可以把这个小树呢放到一边等一会儿你自己再去叠加，对不对？等一会儿再去叠加都是可以的。你画完最后。着完色之后去丰富，都没问题。开始吃饭了，对吧？<笑>顺着网线给大家伙都来一口吧。好好嘞，好，这是我们画的这一侧，然后左边画的树就可以淡一点点了。一会儿就是颜色点点点点出来，颜色全点出来，把这个树叶小白新手买几号毛笔？我们有套装的毛笔，也有单支的。你可以根据自己的需要来。如果比如说你要画我们这张案例的话，我们现在用到的就是小青花，应该是第四五号链接。和你一般就需要来一支狼毫，也需要来一支羊毫，也需要来一支尖毫，这是最低标配嘛。然后还需要一支，比如说小红毛。然后来一支勾线笔，对不对？因为画基本上都会涉及到这些笔的使用。好，我现在开始给它点它一点，大大概的点一点。我们还是把它画完整一些，对吧？把这个画画完整一点。耽误不了特别久的时间啊<笑>！累了就休息休息，大家伙可以劳逸结合，劳逸结合。好，下次我们可以带大家画个挂历。2023年的挂历，大家都准备好了吗<笑>？都有吗？有的话，我们以后可以画挂历，画一个，呃，简单一点的。这张画我发现哈，它一点还挺多的，勾的线点、啊、都挺多的。好，我们退远，退远，大家可以看看啊
，看看整体。好，大体的效果是不是有了？来，我们开始着色了啊，开始着色了。上面的小船其他的小船我们先不加，因为需要我们那个，哎，点染完了之后才行。我们先拿出这个尖号的毛笔啊，尖号的毛笔，用赭石色是吧？淡淡的赭石。大家觉得我们先染哪儿？是不是肯定是先染我们的这个？加点点淡墨哈，加点淡墨，来点水。把左下角岩石，是不是？我们给它染出来，下边也干的差不多了。握笔为什么这么低？因为它比较细小，<笑>如果面积比较大，是吧？而且也比较松动，嗯、呃，我们不需要就把就可以把笔，你看我现在就可以拿的更高一些了嘛。好，这是我们呢染的这块石头，然后可以稍微来点点赭石色，把我们的小船的帆布<咳>给它点染出来。后方的这小船也是一样，船身和帆布都用这个点。好，然后我们来一点点。石绿的颜色啊，来点石绿的颜色。我们这个颜色怎么用？来，我们先用这个笔点颜色，把我们的叶片先点出来。<笑>啊，来，我们先把这个叶片呢点一点，用石绿，大家伙啊，然后水墨饱满一点，我们把这个树叶。把树叶也给它点出来，根据咱们的出枝去给它加就行。好，你要等到最后，你就能看到最棒的效果，<笑>最棒的效果啊！好，我们继续把这一块给它点完。对，这是22年的最后一幅画，二零2二年的《江南春晓》。我们把这张美丽的春天的寄语啊，就留在这张画上了。虽然可能大家累了，是吧？好，我们下次明天，明天我们画个让大家轻松一点的，好不好？明天画个轻松一点的，画个就就画一张。明天我们就画一张。其实这两张画都挺轻松，只不过画了两张嘛，可能年长一点的学员呢就已经腰疼了，是吧？<笑>好，灵活一点安排自己的这个、这个、这个学习的时间或者方式。或者自己的跟课的状态。明天元旦，不休息吗？<笑>元旦陪大家一起过。本来想到今天晚上陪大家一起，嗯，我们说在
元旦的晚上，跨年的晚上，带大家一起画一画的。后来我们这不是上午画了两张了吗？说大家伙肯定都累了。一点一点，再得再来一点。我周二休息啊，每周二周二休息。好，微微的调和一下。是。什么声音？是不是？老撞到那个墨皮儿。每周二休息，其他时间咱咱们都是上午的九点半。目前是这么定的，后面我们会可能呢也会有更多的一些调整。啊，这是我们树，啊，稍微耐心点哦，还有几分钟，我们的画的效果就出来了。好，把咱们的这个树的大概的一个姿态，是吧？跟你跟着这个树的出枝，是不是给它点一点一点？最后。是吧？课后我们稍微自己加点小船儿啊，加点小船儿就行。其他的是吧？咱就带着你画过一遍了，带你走过一遍。然后远处这一侧呢，点的这个颜色的点，它可以很少。后面我们染色，你看，真的几分钟就可以把它搞定。明天元旦不休息，如果你们愿意来听课，愿意来画。也可以啊，欢迎大家的到来，是吧？明天开年第一画，我们就来个，来个，来个，来个雪景，来个雪景。刚刚不是有小伙伴说到吗？包饺子吗？啊<笑>，如果大家包了，对吧？那就顺着网线给大家发一点，我们每个人都来一份。好嘞，然后我们把这个大概的点是吧，就先点到这儿。接下来我要开始着色了啊，着色，哎，其实也很简单。来，这个是着色是最简单的啊，很快很快。来，我们就把这个什么石绿和我们的花青调和一下，是不是？或者说花青少一点，石绿呢多一点点，让这个颜色啊淡一些，淡一些。所以我们多来点水，多来点水。或者你自己用石绿加一点点这个赭石在里边，也是可以的，啊，也是可以的。我们加一点点，比如说赭石色在里边，加一丢丢就好啊，要加多了就效果会不太好看。石绿就是三绿，对你用的十二色，玛丽的十二色的话，那么就是三绿；你用的二十四色的话。它就又是叫石绿，好，直接平铺就可以了。好，把我们的这个地面，好，给它带出来。好嘞。是吧？当然，把这个树，是吧？把咱们那个树叶，要给它衔接起来。好，加一点点，加一点点这个，加点赭石色，加点赭石色，是吧？微微的加点水。
把这个树是不是？我们也用这个颜色给它带带，它边缘不要让它太太超出去了。好，你看这个水的汤汁儿这上面，这就就就就,就要稍微的吸一吸啊，控制一下。左边是吧？树叶都可以用这个颜色给它覆盖一下。没着色，因为这个画它是需要用颜色来配合完成的嘛。你要是没着色的话，画面效果它可能还不能出来。好，做完颜色之后，是吧？清新秀丽的画卷，哎，是不是它就效果就有了？然后前方也是，好，欢迎新加入咱们直播间的小伙伴。如果没有点关注的，可以点关注哦。以后每天上午，我们呢都可以带大家一起来画一画我们的山水作品，不同的风格，不同的尺幅，是吧？不同的年代的，哎，绘画呢，我们都可以去感受感受。都可以去感受感受，好吧<咳>？是吧？一上色之后，画面就生气了。有的画呢，它通过墨色塑造呢，可能比较强；有的呢，是颜色比较强，颜色比较强。好，比如把我们的这个投影，是吧？你也可以用这颜色带一带。但带了之后，画面呢可能干的没那么快，有点不是那么的协调。好，点关注不迷路，以后直播都可以自动的给大家提醒，也可以点亮黄色的粉丝灯牌，就有权限呢进入到粉丝群，可以申请进第十四群，对吧？因为这个群还没有满，其他群都满了。好，在粉丝群内，大家可以获取高清的案例图和。工具清单，每一次直播我们都会提前一天给大家预告通知，好不好？啊，更方便大家来跟直播。好，后面的投影呢，我们也带了一点点，也带了一丢丢。但后面我们还需要，比如说，呃，去给他用，还需要比如把小船啊画一画，是吧？这个呢，我们可以自己课后再去叠加。我们在这儿呢，就不多多说了。呵呵是不是大家都累了啊？都累了吧？好，喜欢的话呢，那么如果我们在跟直播跟起来画起来还没有那么趁手的小伙伴，还可以是吧？在我们的回放里边去继续巩固和学习，好不好？永久的观看权限是吧？不是时间，也不是不是一年两年啊，是永久属于你了。所以呢，你可以根据自己的实际情况，灵活的安排学习时间。你上班也好，工作生活也好，如果繁忙的话，对吧？可以根据自己的时间来灵活安排。好，在旁边我稍微的加一点小船的，后边隐隐约约的帆船，是吧？让它看起来相对的丰富一点点。哪里不会点哪里，有了回放就可以自己。呃，灵活的去安排学习时间了，至少一百二十节完整案例的直播，还有咱们的赠送的系统的基础技法教程，你不会拿笔也好，你不会挑墨也好，对吧？我们都跟你讲，都跟你讲。那么有这些案例的实操代练，又有回放的这种巩固的话，我想。学习起来会更加的便捷哦。好，那是后方的一些小船你可以用点赭石色带一带，对，稍微来点赭石。我们用一个干净的笔，干净的笔，看到，来点赭石。啊，有的时候我们直播，大家如果累了，对吧？啊，确实有其他事儿，啊，可能会耽误。那么你可以在回放里边慢慢的去补充，如果错过的内容或者说被耽误了的地方。
来一丢丢淡漠，是吧？把这个投影带一带，这画就相对完整了。<笑>好，大家新年快乐！提前祝大家新年快乐，元旦快乐，好吗？有需要截图的，有需要截图的小伙伴们可以截一下啊，可以截一下。这就是今天带大家画的《江南春晓》的这个作品。是宋文治先生的哈，今天带大家画了两张，大家可能累了，呵呵但是呢，也祝愿各位小伙伴是吧？遍历山河，依然觉得呀，人间值得。请大家保持热爱，我们明天，我们明年啊，依然带大家呀奔赴下一场山海，呵呵好不好？嗯。